，介绍一下自己吧。大家好，我叫金希恩。我我有双学士，我有工商英语和商业管理的双学士学位，并且发表过三篇论文。呃，请看一下，拿走吧。你还记得我吗？不记得。我每天见那么多人。金秘书，你看时间不早了，你先下班吧，出去把门带上。金秘书。一定会让你记住我的，妈，元哥，这么晚找我有什么事吗？利怀国际的事情，咱们要开个股东大会研究一下干的好事儿，我手机信息都快爆炸了。进入 W E 集团是妹妹一直以来的梦想，也是她的人生目标。作为姐姐，也一定要帮她把这条职场之路给打通。于是，我做了一个大胆的决定：扮成妹妹的样子，我要让所有欺负过我妹妹的人付出代价。打傻了。喂，我是金希恩，我今天回来上班。今天的内容大概就是这样。嗯，可以。金秘书，上次。我的脖子好多了，愣着干嘛？帮我穿衣服啊！你是残疾吗？连穿衣服都不会自己穿。既然你选择了这份工作，好了，我知道了，我帮你。在接下来的共事中，我发现他对工作认真负责、严谨细致，办事进退有度，除了自恋、孩子气、说话难听、自以为是跟臭脾气等等，其他的我暂时还勉强可以硬撑。他办公室有好多服装设计相关的书籍，还有很多他的服装设计手稿。我觉得这些设计有温度、有灵魂，不像他对于美妆研发。只有冷冰冰的数据分析。我也在抽屉里发现了，他曾经被霍顿市最好的服装设计大学录取过。但奇怪的是，他的大学毕业照却是霍顿市美妆设计大学的。嗯，反正我努力坚持到妹妹回归的一天就可以了，不管那么多了。
。没想到做秘书这么累，就是给人做牛做马。姐，辛苦了，尝一个这个。我最喜欢吃这个了。我现在没胃口，你把它吃了吧。你有毛病吧？你以后不吃，别浪费我的时间。这不就是兰车那天叫我去公司楼下让我买的马卡龙吗？嗯嗯，我第一天上班的时候就在公司楼下发现了这个，我特别喜欢吃这个，而且记得有一次我在公司加班，总裁送我回家。不好意思啊，金秘书。其实我是因为不想我妈强三秘书监督我，所以才选择了你。呃，当然，你也很优秀。如果你觉得不合适的话，你可以和我说，我会再给你找个职位，薪资待遇不变。嗯。嗯。金秘书。这个是米莉的马卡龙，零糖零卡，没有负担。谢谢。那我走了。到家楼下以后，他也送了我这个吃的。没想到我们口味这么大。我知道你不想离职的原因了。啊？喂，金秘书，五分钟内回到公司，有一个。你有没有搞错呀？我现在已经下班了，还让不让人休息了？金秘书，特殊情况。老娘我已经下班了，打工人也是有休息的权利。我秘书不是你保姆，不是让你随叫随到的。他挂我电话，这人有病吧？他还挂我电话，以为自己是总裁就可以为所欲为吗？姐，不用把话说的那么……毕竟是我老板。兰晨，兰总，你来干嘛？没错，总裁确实可以为所欲为。既然你金秘书不愿意回公司，那就只好我过来了。你有你有病吧？滚！哎，金秘书，宴会马上开始了，利怀国际的曾总也会参加。这次的宴会对我们来说非常重要，我不希望这么重要的场合，我的秘书不在我身边